Hi students. Today we are going to see about Monte Graph Generator. One generator, Monte Graph, Abungra, one scientist, Robert Monte Graph, one generator will produce panter. Okay, ma. Generator, I am sure, but the current level, there are charges on the high voltage on the produce panter madri, one generator will no. Abu one, but one generator will not. Abu first first ta, our Monte Graph da one generator, on the design panter. So this generator is designed. In 1929, so Robert Van de Graaff, and the spelling part of it is G R W A W F. So Van de Graaff, a pure, a scientist, who did this, this design, this design, man, the machine. So the machine, what did it do? What did it do? What did it do? What did it do? It is produce a large amount of electrostatic potential. Okay, by an order of 10 to the power 7 volt. So in the machine, electrostatic machine, it is. इधर उन्हें अन्ना प्रोड्यूस पन्दर दे अपनी ना जेनरेटर नाले वो कंटिपर ना मतेरियो वो रो करंट आप प्रोड्यूस पन्दर दे लाना वोल्टेज प्रोड्यूस पन्दर दे चलो माँ अदा माधेर का इधर वांडी ग्राफ जेनरेटर इधर अन्ना प्रोड्यूस पन्दर दे अपनी पाता हाई पोटेंशियल डिफरेंस आ प्रोड्यूस पन्दर दे इन आर्डर Electrostatic induction and action at the points. The end principle. So, this is one mark or two mark. Let's see. So, the principle is one. So, electrostatic induction. Now, we have electrostatic induction. We have to see the electrostatic induction in the capacitor. So, electrostatic induction is induced by a charge. Then, action at the points. Last class, we have to see the action of points or action at the points. That is corona discharge. We have to see the action at the points. Then, if you look at the construction, the diagram is the diagram that you can draw. That's why you draw the construction. Very simple, A, B, C, D, E. That's the part. First, we have to draw the metallic sphere. That's the hollow metallic sphere. We have to draw the metallic sphere. That's the hollow metallic sphere. So, we have to draw the metallic sphere. So, we have to draw the contacting sphere. So, we have to draw the hollow metallic sphere. A is a large hollow metallic sphere. यह लार्ज जब इन्हें हमारा हाई पोटेंशियल होते हैं हमारा डेलीवर पना पड़ो अपने नरेय चार्ज होते हैं अलस्टोर पड़ी में क्यों ना अधिकार और हाउडो मेटालिक स्पीयर अधिक लार्ज सही सिलर हमारा सारे पड़े टो ओके बाप अदन बी एंड सी बार में बी इंगेर के सी इंगेर बी एंड सी इसे बुली उधर अंदर कहने तले आयर के बीच then C is the bottom of the generator. So, bully B is at the center. Then bully C is at the bottom of the generator. Then, if you connect B and C, we will build a belt. That belt is made up of insulating material. What is the direct belt? It is made up of insulating material. Insulating material is direct belt. It is made up of insulating material. Or silk. It is made up of insulating material. सिल्क बेल्ट आधार वाली इलाका कनेक्ट कर लेंगे ओके बाप सो बी एंड सी रेंड बुल्ली वाले कनेक्टेड बाय ये रबर बेल्ट लाडना सिल्क बेल्ट ने चली करना ओके बाप ये वाले ना डायलेट्रिक अपने घर दा नम अंदर एक्शन एट पॉइंट्स रख पाते हैं आंदर तले वाले पाप ओके बाप ये रबर रखता हूँ ये सिल्क र so, the C is connected with an electric motor. One electric motor is connected with an electric motor. So, Bully C is driven by an electric motor. If you rotate this, you can rotate it. B is connected with an electric motor. C is connected with an electric motor. C is connected with an electric motor. This is an electric motor. So, if B is connected with an electric motor, the belt is connected. Rotate dah, um belt rotate dah, dan ada beam kerap pulih um send rotate dah, um, okay ba? Apa itu fungsi? Then the A B C mur patra ma, then E D and E, so D and E is ya comb, comb na teriyo sip, parangan rende sip saiz sana tu. That is metallic comb, D and E, and the D and E are the comb, that is metallic comb are fixed near the pulleys. Yang ni apa la pulley itu, rende rende pulley dah ada. अंदर दो पुल्ली पकड़ दे ले दो कोम्प पर का अवला था, सो अंदर सी इंगरा पुल्ली पकड़ दे ले डी इंगरा कोम्पो, दर बी इंगरा पुल्ली पकड़ दे ले ई इंगरा कोम्पो ये रख दो, क्या माँ? यस, इप्पन दर डी इंगरा पुल्ली रख बात इगला, सरी कोम्प, इंगर कोम्प डी मोटो इंगर एक हाई पोटेंशियल डाउन तो कनेक्ट पर ये दावा 
கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஆர்டர் ஆஃப் டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் வோல்ட் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு இன்புட் இருந்தால் தான் நம்ம அவுட்புட் எடுக்க முடியும் ஒரு சின்னதாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து பெருசாக லாபம் பார்க்க முடியும் பாருங்க டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் வோல்ட் தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் வோல்ட் கொடுத்து ஒன் குரோர் வோல்ட் வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக எடுக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் வோல்ட் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் வோல்ட்டை வந்து நம்ம நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா கோம்பு டி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கோம்பு டியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஹை வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா தென் அந்த கோம்பு இ வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பியரோட இன் இன்னர் சைடில் வந்து அதை கோம்பு இ வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே தென் இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் என்ன இவ்வளோ நேரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த பிரின்சிபலே தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டக்ஷன் அண்டு ஆக்ஷன் அண்டு பாயிண்ட் ரெண்டே ரெண்டு பிரின்சிப் பிரின்சிபல் தான் அப்படின்னா அதை வச்சு தான் ஒர்க்கிங் வரப்போகுது இங்கே நம்ம இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கோமா இது நம்மளை பொறுத்து ஹை வோல்டேஜ் தான் டென் டு பவராக ஃபோர் வோல்ட்டுங்கிறது ஹை வோல்டேஜ் தான் ஸோ இந்த ஹை வோல்டேஜ்ங்கிறதுனால இங்கே வந்து ஒரு ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கோம்பு டி கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் தட் இஸ் கோம்பு டி ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஹையாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கேப்பில் ஏர் இருக்குமா அந்த ஏர் வந்து அதில் அயனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ஆக்சல் எட்டு பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜஸ்னாலே சார்ஜ் டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கிறதுனால அங்கே சார்ஜ் வந்து எப்படா வெளியில் போகலான்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர் வந்து அதை அயனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏரில் இருந்து எலக்ட்ரானை எடுக்கும் நம்மளை பொறுத்தவரை எலக்ட்ரானு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் லெசன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு எய்த் லெசனில் தான் நம்ம ஆட்டம் பற்றியே பார்ப்போம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஏரில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த புள்ளி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த புள்ளி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி சாரி கோப்பு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடும் தென் அதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸை நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் வந்து ரிஃபர் பண்ணிடும் ஸோ இந்த கோப்பு டி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ரிஃபர் பண்ணும் டுவெல்த் த பெல்ட்டு பெல்ட்டை பார்த்து ரிப்பர் பண்ணிடும் ஸோ இது ஃபாஸ்டாக போனால் நீங்கள் ஒரு போய் ஸ்டிக் ஆகிடும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்டிக் ஆன் த பெல்ட்டு ஸோ பெல்ட் ஏற்கனவே நம்ம எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த சிங்கிற புள்ளியை அதனால் வந்து பெல்ட் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இந்த சார்ஜ் போய் ஃபாஸ்டாக போய் அதை ஒட்டிக்கிடுது ஓகேவா ஸோ அந்த பெல்ட்டில் ஸ்டிக் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சார்ஜ் வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மேலே போகுது ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா இது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நிறையா சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இப்போது பை த கோம்பு டி அண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் அட்ராக்டட் பை த கோம்பு டி ஸோ கோம்பு டி வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணி நியூட்ரல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது ரிப்பேர் பண்ண பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து அந்த பெல்ட்டில் ஒட்டியிருக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படியே மேலே போய் இங்கே டி போகுமா ஸோ இந்த ஸ்பேர் பிள்ளை எட்டர் ஆகும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டக்ஷன் நடக்க போகுது இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆக்ஷன் எட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்ததுமே இது ஒரு மெட்டானிக் ஸ்பியர் ஸோ மெட்டானிக் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் ஏன்னா மெட்டல்னாலே எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் ஸோ அந்த எக்ஸஸாக இருக்க எலக்ட்ரான்லாம் இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணதும் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ இன்ட்யூஸ் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இங்கே உள்ள ஒரு கோம்பு ஈல் ஒரு கோம்பு இருக்குது ஸோ அது ஷார்ப் எஜ்ஜு மாதிரி ஸோ நம்ம சார்ஜ் டென்சிட்டி எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் மேலே ஒரு ஷார்ப் எஜ் இருந்தால் அங்கே இருக்கிற எல்லா சார்ஜுமே வந்து மொத்தமாக வந்து அந்த ஷார்ப் எஜ் மேடம் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதுக்கு முந்தின டாப்பிக்கில் லைட்டனிங் அரஸ்டரில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்ஸில் என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம
that is negative charge la irukku so ipo inda pope and gap la irukra air la undu adu ionization pannu action at points avanga sollu pannu so avan enna avudra electrons la negative charge irukkadanaala idella pannu positive charge attract pannu negative charge repel pannu so negative charge repel pannadanaala the descending belt undu empty a varum so descending belt la charge e irukadu no charge on descending belt so ascending aagum bodhu paranga aara maar mela paathu podrukom so ascending aagum bodhu charge oda povum descending aagum bodhu charge illama varum okay va then adukapra charge illama varudha enna pannu pump d kitta vandha adhe process marubadi nadakkum so appo charge oda povum appo induce aagum so ulle vandha negative charge induce aagum adhu equivalent ah positive charge vandha induce aagum adhu and the outer surface of the sphere poyum so in the process abbi repeat ah nadakka nadakka anga vandha charges vandha increase aagite irukum அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே நிறைய சார்ஜ் வந்துருமா அப்படின்னா வராது ஒரு லிமிட் இருக்கு ஓகேவா எவரி திங் ஹேஸ் ய லிமிட் ஸோ ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் அதில் சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அந்த லிமிட்டை தாண்ட போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஏர் இந்த ஸ்பியரை சுற்றி இருக்கிற ஏர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் வந்து இது ஐனைசேஷன் பண்ணி லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த சார்ஜ் லீக் ஆகும் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து லீக் ஆகிற அந்த சார்ஜ் லீக் ஆகிறதா ரிடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டு ஸ்டீல் சாம்பர் அதாவது வைக்கணும் இது ஸ்டீல் சாம்பர் ஸோ ஒரு ஸ்டீல் சாம்பரை இந்த ஸ்பியரில் வச்சுருக்கணும் அந்த ஸ்டீல் சாம்பர் உள்ள ஸ்பியரை வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டீல் சாம்பர்க்குள்ள எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கணும் ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் லீக் ஆகிறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுமா ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் ஏர் ஃபில் பண்ணி வச்சு ஒரு ஸ்டீல் சாம்பர்க்குள்ள ஏர் ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுருக்கோம் அது உள்ள இந்த சாம்பரை வச்சோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்பியரை வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து லீக்கேஜ் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இந்த டிசன்டகிரேஷனுக்குள்ளே எல்லாம் போகல எயித் லெசனில் தான் வரும் இந்த நியூக்ளியர் டிசன்டகிரேஷனுக்குள்ள போகும்போது இதோட யூசஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஆக்சலரேட் பண்ணும் சார்ஜை வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணும் நம்ம தேர்ட் லெசனில் சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் வந்து சைக்ளோட்ரான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணும் அந்த சைக்ளோட்ரான் மாதிரி தான் இதுவும் சார்ஜ் ஆக்சலரேட்டார் ஆர் ஒரு சார்ஜ் வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணுறது தென் இட் இஸ் யூஸ் இன் டிசின்டிகிரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸை உடைக்கிறது ஒரு ஆட்டத்தை வந்து உடைக்கிறது டிசின்டிகிரேஷன் தான் உடைக்கிறது ஸோ டிசின்டிகிரேஷன் ப்ராசஸில் வந்து இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் சாரி தட் இஸ் வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா தேங்க்யூ